y a plusieurs années, j'étais pasteur itinérant, et à un moment, j'ai fait quelques tournées en Bretagne. J'ai visité plusieurs églises, grandes et petites et moyennes, Brest, Lannion, tout ça, je connais bien, et bien, bien sympathisé avec des frères et sœurs là-bas, des, des pasteurs. Et à quelques reprises, on m'a parlé d'un homme que Dieu avait ressuscité. Et il y a quelques années de ça, à peu près cinq ans, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé le pasteur qui s'appelle le pasteur Michel Pelletier. C'est lui qui a été témoin de cet événement, qui est aujourd'hui un pasteur à la retraite. Et j'ai demandé au frère, j'ai dit, racontez-moi, est-ce que c'est vraiment vrai ce qui s'est passé? Il dit, Christian, j'étais là. Je dis, que s'est-il passé? Il m'a dit, c'est, il était, euh, je pense que c'était à Brest, et il était pasteur là, et, et la congrégation, le était vraiment en tout petit nombre. Il disait, il y avait tellement peu de gens à l'église que dès qu'une personne venait à Christ, c'était, euh, c'était la fête. Et j'avais ce frère précieux dans l'assemblée qui aimait Dieu, qui était volontaire. Et, qui, et j'en avais tellement peu de, de frères et sœurs solides dans Jésus-Christ. Mais un jour, on m'a téléphoné, on m'a dit, le frère est extrêmement malade, venez à l'hôpital. Et finalement, le frère est décédé. Et le pasteur n'a pas pu aller à l'hôpital tout de suite. Donc, il est arrivé à l'hôpital et... Euh, les infirmières lavaient le corps, préparaient le corps, et le corps allait partir à la morgue. Et quand le pasteur Michel Pétier a vu un précieux frère de son assemblée que le Seigneur reprenait, il s'est, il s'est, euh, il s'est baissé sur le lit, il a crié à Dieu, il a dit « Seigneur, j'en ai si peu, pourquoi me le reprends-tu » Et à l'instant où il a prié, le frère est revenu à la vie. Il s'est assis dans son lit. Il a dit, je reviens. Vous pouvez imaginer les infirmières. Ces infirmières qui sont tombées. Et ben, il y a eu plusieurs, plusieurs témoins de cette histoire. Après la médecine, la science, quand on ne veut pas croire, hein, on trouve toutes sortes de raisons. Mais ce qui m'a beaucoup marqué de ce frère, c'est qu'il est devenu extrêmement volontaire comme Bernard demandait tout à l'heure. Et il raconte qu'il n'est pas allé jusqu'au trône de Dieu, mais qu'il raconte que sa perception de, de l'au-delà était très limitée, mais qu'il sentait vraiment s'approcher de la gloire de Dieu. Et la voix de Dieu lui a dit, « Ce n'est pas le moment, tu dois retourner. » Il est revenu, il a dit, « Je reviens. » Il a dit, « Ok, c'est... il a dit, ben, Seigneur, je, je reviens. » Et en disant, « Je reviens », il est vraiment revenu. Et le, le pasteur Pelletier me disait, « Christian, cet homme était d'une générosité comme je n'ai jamais vu. Il, il aidait les pauvres, il aidait l'Église, il était d'une, d'une très très grande générosité, extrêmement dévoué, tellement que sa famille non chrétienne a fait des problèmes au pasteur. Il pensait qu'il lui avait lavé le cerveau. Je pense que le Seigneur lui avait lavé le cerveau, mais dans le bon sens. Ok Et il avait, mais ce qui m'a marqué, c'est qu'il avait une joie une joie de vivre pour l'éternité. Une joie, il y a un homme que j'aime beaucoup, qui a, qui a marqué l'histoire, qui a écrit un livre qui s'intitule « Vivre à la lumière de l'éternité ». Le moment de nos vies va passer comme ça. Et c'est fini. Et on sera de l'autre côté. Et cette joie... Nous avons cette joie, j'espère que vous avez une joie de savoir où vous allez. Amen. J'espère que vous avez fait la paix avec Dieu, j'espère que vous êtes réconcilié avec Dieu. Un auteur que j'aime beaucoup, A.W. Tozer, a dit ceci, « L'humanité est comme un grand navire, un grand paquebot, sur lequel toute l'humanité est. Et les gens ont une certaine liberté sur ce bateau, de ne pas croire ou de croire à la destination finale. Mais peu importe si on y croit ou si on n'y croit pas, on y va. On peut aller se cacher, on peut s'endormir, on peut se saouler, on peut faire la fête sur le navire, on peut prier sur le navire, on peut faire n'importe quoi. Mais le navire est en mouvement et il va à sa destination finale. <coughs> Dieu a donné une liberté aux hommes pour un certain temps de croire ou de ne pas croire d'être agnostique ou d'être athéiste. Athée, pardon, je, je fais de l'anglais. De, 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 d'essayer de gagner leur ciel ou de s'en remettre à Jésus-Christ. De chercher Dieu ou de fuir Dieu. Mais le navire avance. 
Vous pouvez marcher dans le sens contraire du sens du navire, mais le navire avance. Vous pouvez vous fermer les yeux, mais le navire avance. Et un jour, nous arriverons tous à destination finale. Et cette destination, la Bible la mentionne, c'est le trône de Dieu. J'aimerais vous partager une pensée qui m'a profondément percuté. Si vous avez entamé avec nous les semaines de jeûne et prière, j'en ai parlé un petit peu. Mais ce matin, je vais vraiment essayer d'aller plus loin. Et c'est le titre de mon message qui est, je ne sais pas si ça va marcher. Oui, ça va marcher. Sur ce trône, quelqu'un était assis. Euh, L'Apocalypse est un livre qui peut paraître faire peur, mais l'Apocalypse chapitre 1, verset 1, dit bien que ce livre a été écrit pour nous encourager, pas pour nous faire peur. C'est une révélation de Jésus-Christ. Et à un moment donné, Paul, euh, Jean, sur l'île de Patmos, reçoit cette révélation. Si vous n'avez pas lu encore l'Apocalypse, il est sur une île pierreuse, qui est une, c'est presque la poubelle de l'Empire romain. C'est les, euh, on met les brigands qui sont abandonnés eux-mêmes dans, dans un état lamentable. On leur demande de déplacer des pierres, de casser des pierres et tout. Et Jean est très âgé, c'est un vieil homme, et peut-être qu'il croit que sa vie est terminée. Mais alors qu'il est sur cette île de Patmos, Jésus le visite. La gloire, Jésus dans sa gloire, la visite, vous connaissez l'histoire, il tombe par terre, et il se sent mourir tellement la présence de Dieu est forte. Le Seigneur le touche, le relève, lui parle, lui donne sept lettres pour sept églises. Et puis après, Dieu lui dit, monte ici au ciel, chapitre 4, verset 1. Et il monte au ciel, et là, il y a quelque chose de très très particulier qui prend place. Il va voir le trône de Dieu. Toute sa tradition juive va s'évanouir. Parce que les Juifs appelaient Dieu Adonai, l'Éternel, des armées, le Seigneur, on dirait en français. Mais les Juifs avaient plusieurs noms pour Dieu. Et ce qui m'a vraiment marqué et interpellé premièrement pour ma vie personnelle, c'est que lorsque Jean va voir le trône de Dieu dans le ciel, il ne donnera pas de nom à Dieu. Il dira, sur ce trône, quelqu'un était assis. Et c'est très interpellant, je vais vous montrer quatre vérités, mais j'aimerais juste vous dire quelque chose. C'est une bonne nouvelle que quelqu'un est assis sur le trône. Amen. Je sais que les Français ont eu beaucoup, beaucoup de problèmes avec la monarchie. Je sais qu'ils n'aiment pas la monarchie. Je sais qu'ils ont coupé la tête de monarques, les Français. Je sais que la France, dans sa culture et son histoire, a une relation, si je pourrais oser dire ceci bien et parfaitement, mais de, de vue d'extérieur, avec beaucoup de respect pour vous, hein, si vous êtes français, même si euh, Paris est devenu très cosmopolite, euh, les Français ont une relation aigre-douce avec l'autorité. Certains aiment l'autorité, certains ne l'aiment pas. Certains, pour eux, l'autorité, c'est la douceur, et d'autres, pour eux, c'est très aigre. Et les Français, ils sont aigre-doux. Ils ont un grand malaise avec l'autorité. Ils veulent de l'autorité, mais ils ne veulent pas que l'autorité les touche. Ils veulent que l'autorité les protège, que l'autorité touche les autres, mais pas eux. Touche ceux qui brûlent des voitures, mais si moi je brûle une voiture, ne me touche pas. C'est ça. Hein? Après, vous pouvez brûler ma voiture, hein? si vous n'êtes pas d'accord. Mais j'aimerais vous dire ceci. L'autorité est inévitable. L'autorité, c'est Dieu. Peu importe votre relation avec l'autorité, l'autorité initiale, éternelle, et l'autorité finale, c'est Dieu lui-même. Et j'aimerais vous montrer quatre vérités fondamentales sur le trône de Dieu. La Bible nous enseigne premièrement que le trône de Dieu, la Bible assure son existence. Deuxièmement, son existence nous rassure. Vous allez voir que c'est une bonne nouvelle que Dieu est assis sur le trône. Troisièmement, nous y allons à toute allure, beaucoup plus vite que vous pensez. Et quatrièmement, soyons sûrs d'être prêts à rencontrer Dieu. Mais premièrement, la Bible assure son existence. 
À dix reprises dans l'Apocalypse, Jean ne sera pas capable de mentionner le nom de Dieu. Il est bouche bée, il, a, il sait que c'est Dieu, mais ce Dieu assis sur le trône est si glorieux, si blanc, si pur, si autorité, si il n'y a plus de mots, il, est, il ne sait plus comment décrire Dieu. Son vocabulaire est complètement limité, tout s'évanouit. Il n'a plus de, de pseudonyme pour Dieu. Il ne dira pas l'Éternel des armées. Il ne dira pas Adonai. Il n'a même, il n'a même plus aucun hétéronyme pour Dieu. Il, il est tout s'évanouit devant Dieu. Il n'a plus de qualificatif pour Dieu. Il est bouche bée. On dit en anglais to stand in awe. Je ne sais pas comment traduire. Il, il est bouche bée. Il se tient comme ça devant le trône. Il ne sait plus décrire Dieu. Et il dit, il y avait seulement quelqu'un assis sur ce trône. En grec, c'est encore plus fort. Il écrit, il y avait un assis sur le trône. C'est exactement ce qu'il a écrit dans le grec. Et sur le trône était assis un. Un. Pas deux, pas trois. Un. Il n'y a pas différentes croyances, il n'y a pas différents dieux. Il y a un dieu. Le seul dieu. <coughs> Maintenant, ce qui est très interpellant, c'est que l'Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. Et en même temps, c'est le livre qui parle le plus du trône de Dieu. Juste pour vous faire réfléchir, c'est assez intéressant. Le tiers des mentions du trône de Dieu se trouve seulement dans ce petit livre d'une vingtaine de chapitres. Quatre mentions sur cinq du trône de Dieu dans le, tout le Nouveau Testament sont dans l'Apocalypse. Le livre des psaumes, qui est le plus long livre de la Bible avec 150 psaumes, mentionne deux fois moins le trône de Dieu que ce petit livre d'une vingtaine de chapitres. Il y a un message global dans toute l'Apocalypse, c'est que mes chers amis, nous allons tous vers le trône de Dieu. Nous sommes tous en direction du trône de Dieu. Toutes les créatures. Si vous lisez la fin de l'Apocalypse, il y a un moment où il est écrit « Les cieux et la terre disparurent devant lui. » Il n'y avait plus de place pour eux. Il ne reste qu'une seule chose, les êtres vivants. Et ça dit ceci, ça dit « La mort et le séjour des morts rendirent leur mort. » Dieu ne fait pas de doublon. Ici, en, en grec, c'est « l'Hadès. La déesse, chez les Grecs, c'était la mort, mais aussi dans le sens de l'abîme, l'endroit où sont gardés les démons, les mauvais esprits. Et la mort, la déesse, les démons, le séjour des morts, là où les hommes qui ne croient pas en Jésus attendent le jugement dernier. Dans le ciel sont déjà les enfants de Dieu. Mais la mort et le séjour des morts rendirent leur mort. Tout le monde vient, il n'y a plus rien, vanished, tout est parti. Il reste que toi et moi, et tous les esprits, tout le monde, <coughs> un jour, se tiendra devant le trône de Dieu et rendra compte. C'est ce que la Bible dit, tout le monde. Et l'Apocalypse nous enseigne, parce que souvent, quand, ce qui nous interpelle le plus dans l'Apocalypse, c'est les monstres, les bêtes, la marque de la bête, l'antichrist, le, 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 les méchants, les guerres, le, le ciel, le feu, les flammes, le sang. C'est ce qui nous interpelle. Mais, mais ne le, vous laissez pas détourner par ces choses. Le premier message du dernier livre, c'est la fin. C'est le trône de Dieu. Tout le monde ira au trône de Dieu et tout le monde se tiendra devant Dieu. La Bible enseigne explicitement cette vérité fondamentale. Nous sommes tous en route vers le trône de Dieu. Première vérité. Deuxième vérité, c'est que le trône de Dieu, son existence, nous rassure. Euh, je pense que la personne qui a le plus parlé de la fin, à part de l'Apocalypse, bien sûr, c'est Jésus-Christ lui-même. Si vous regardez les enseignements, les paraboles de Jésus, Jésus a parlé beaucoup d'un maître qui vient demander des comptes à ses serviteurs. L'Ancien Testament n'enseigne pas cela, comme Jésus l'a fait. 
L'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. L'Ancien Testament n'est pas assez clair. Il fallait le Nouveau Testament pour révéler tout en lumière. Paul en parlera, mais personne n'en a parlé autant que Jésus. Parce que personne n'a jamais vu Dieu, mais Jésus l'a vu. Jésus était auprès de Dieu. Jésus est venu parmi nous. Et Jésus a enseigné, a averti. Un jour, nous irons, nous irons au de Dieu. Un jour, le Fils va revenir. Un jour, le maître de la moisson va demander des comptes aux ouvriers dans sa moisson. Un jour, Jésus va demander des comptes à Israël. Un jour, Jésus va demander des comptes à tous les hommes. Voyez-vous? Et, et, mais il y a quelque chose d'extrêmement rassurant dans les enseignements de Christ et dans les enseignements du trône de Dieu à travers toute la Bible aussi. C'est que nous sommes, puis écoutez-moi bien, nous sommes tous dans une période de grâce et de miséricorde. Notre Père est le juge de tout l'univers, notre Père Céleste, mais il est notre Père. Et un bon Père qui aime ses enfants, les avertit, il, il leur explique, il veut leur révéler qui il est. Et Peut-être que vous direz, mais on est sous la grâce depuis Jésus-Christ. C'est discutable. Parce qu'il y a des hommes de l'Ancien Testament qui avaient connu la grâce. Et il y a des gens du Nouveau Testament qui ne l'ont pas encore connu. Je ne suis pas convaincu que la grâce débute à Jésus-Christ. Je pense que la grâce, elle, est, elle fait partie de la nature de Dieu. Dans Exode, chapitre 33, souvenez-vous de Moïse. Moïse reçoit la loi. La loi, c'est les exigences. Moïse descend du mont. Il voit les gens faire n'importe quoi avec un veau d'or. Il se met en colère et brise les tables de la loi. Moïse prend le veau d'or, brûle le veau d'or. Il met la poussière du veau d'or dans de l'eau. Il a fait boire au peuple. Jamais Dieu lui a demandé de faire ça. Moïse était peut-être le premier légaliste. La loi l'a rendu légaliste. Il va retourner vers Dieu, et notez bien ceci. Dieu lui dira, Moïse dit, je veux voir ta gloire encore plus. Et Dieu dira, non. Tu n'as pas besoin de voir plus de ma gloire, tu as besoin de savoir qui je suis. Parce que si tu comprends qui je suis, cela va affecter ton comportement envers mon peuple. Tu es dur envers mes enfants parce que tu ne me connais pas assez bien. Et Dieu dit, je vais faire passer mon nom devant toi. Et qu'est-ce que Dieu dit? Je fais grâce à qui je fais grâce. Et je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. On peut mal le comprendre. On peut comprendre, oh là là, Dieu, il fait ce qu'il veut. C'est vrai. Mais plusieurs exégètes de la parole de Dieu ont bien démontré qu'en fait, ce que Dieu cherchait à montrer à Moïse, c'était ceci. Quand je fais grâce, je fais vraiment grâce. Quand je fais miséricorde, je fais vraiment miséricorde. Et juste après, un petit peu plus loin, Dieu va visiter Moïse. Il va lui dire, je suis l'éternel riche. On peut traduire plein de grâce et de miséricorde. Dieu est assis sur le trône, mais il est miséricordieux. Si vous ne comprenez pas, la grâce et la miséricorde, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas, pas des synonymes. La grâce, charis, signifie un secours divin. La miséricorde, c'est de ne pas imputer à quelqu'un la justice pour le mal qu'il a fait. La miséricorde, c'est de ne pas faire tomber la justice sur un coupable. C'est ça la miséricorde. C'est le sens le plus pur de la miséricorde. Un condamné à mort, un tueur, vient devant le juge, il, de, il devrait, la loi, le condamne à mort. Et le juge, pour quelques circonstances, lui fait miséricorde, il le relâche. En justice, on appelle ça un pardon. Pardonner un criminel. Faire miséricorde à un criminel. Et Dieu dit à Moïse, « Je suis le Dieu des tables de la loi, mais je suis aussi celui qui pardonne. » Je suis le Dieu de la justice et du droit. Même les psaumes disent que les fondements du trône de Dieu sont la droiture et la justice. Mais je fais miséricorde. Je peux relâcher un homme. 
je peux relâcher une femme, ne pas lui donner ce qu'elle mérite pour le mal qu'elle a fait. Je peux le faire. Mais c'est mon choix. C'est mon choix, c'est la liberté de Dieu. Donc, le trône de Dieu n'est pas une mauvaise nouvelle. Si on peut obtenir miséricorde de Dieu et grâce de Dieu. Maintenant, regardons aussi ce que Jésus a dit. Parce que Jésus a dit, quand vous priez, dites que ton règne vienne. Donc, une deuxième vérité très importante pour nous, c'est que le règne de Dieu, le trône de Dieu, n'est pas une réalité future. Écoutez-moi bien. D'après Christ, le trône de Dieu, l'autorité de Dieu, le règne de Dieu est une réalité palpable, quotidienne, actuelle pour aujourd'hui. Dieu, ce n'est pas qu'un jour on sera finalement devant le trône de Dieu, mais qu'avant, eh on, on subit toutes sortes de souffrances, toutes sortes de choses, toutes sortes d'injustices, toutes sortes de, de douleurs. Et, euh, non, Jésus dit, quand vous priez, dites que ton règne vienne. Le règne, c'est le trône de Dieu. Le règne, c'est l'autorité de Dieu. Ça veut dire que Dieu est sur le trône, pas que Dieu. Dieu n'est pas en train de se tourner les pouces sur le trône. Il attend la fin des temps et il se dit, un jour, on va tous régler nos comptes. Dieu n'est pas comme ça. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes adopté. Il y a plusieurs mots pour parler de c'est quoi devenir un enfant de Dieu. Nouvelle naissance, repentance, conviction de péché, Amen. Adoption. On va parler même de, de quelqu'un qui est régénéré dans son esprit. Mais on parle ici ce matin d'adoption. Et même Calvin, Calvin a été bouleversé, peu importe ce que vous pensez de lui, Calvin a quand même eu un moment dans sa vie où il a été révélé de cette fameuse expression « en Christ » que Paul a tellement utilisé. Paul était bouleversé. Nous sommes en Christ. Bernard, viens ici. <coughs> L'endroit n'a pas de veste. Oui, donne-moi ta veste. Je regarde quand même ce qu'il y a dedans. S'il y a de l'argent, je le garde. C'est pour ça que je garde mon téléphone. Ça, c'est Christ. Ça, c'est Christ. Paul dit, revêtez-vous de Jésus-Christ. Amen. Je suis encore un pécheur en dessous. Oh, Dieu sait que je suis. Ne vous inquiétez pas. Mais quand je viens devant Dieu, Paul dit, nous sommes en Christ. Quand je viens devant Dieu, je viens comme ceci. Seigneur, c'est Christian, mais je suis en Jésus. Vous comprenez ce que je veux dire? Et la justice de Dieu est tombée sur Christ à la croix. En fait, Dieu a fait le tribunal final avant la fin. Dieu est tellement bon que dans la justice française, un grand criminel va aller au tribunal, cours de cassation, cours de grande instance, comme vous voulez, et le jugement tombe, et disons qu'il n'y a plus la peine de mort. Mais disons qu'il y a la peine de mort. Et le juge dit, « Robichaud, peine de mort, demain guillotine. » Ça se passe comme ça. On passe devant le juge, tribunal, condamné, et la peine vient après. Mais Dieu est tellement miséricorde. Écoutez-moi bien. Le christianisme est la seule religion au monde dont la justice accepte la substitution. Suivez-moi bien. Aucune justice n'accepte la substitution. Dieu, oui. Avant que je sois jugé, Christ a été jugé à ma place. Je suis condamné à mort, mais Jésus a décidé de prendre ma peine de mort. Il est ressuscité et il m'offre son identité. <rire> Croyez-moi. <rire> je, je te paye le pressing. <rire> Mais si vous êtes en Jésus, vous êtes adopté. Votre Père est le juge du monde entier, mais il est aussi votre Père. Et quand vous vous approchez du Père, vous vous approchez 
en Jésus. Vous vous cachez en lui. Seigneur, je ne mérite rien. Mais Paul a dit en Christ. Alors je suis en Jésus. Amen. Amen. Ça va? Alors quand je viens devant Dieu en Jésus, je peux dire Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. En d'autres mots, Père, aide-moi. J'ai besoin de toi. Amen. Le règne de Dieu, le trône de Dieu est une grâce pour ceux qui se cachent en Jésus-Christ. Dieu, écoutez-moi bien, Dieu veut et peut t'aider. Il a déjà prévu un plan pour t'aider, peu importe la situation. Je répète, peu importe la situation dans laquelle tu es, si tu viens au trône de Dieu et tu dis, Seigneur, que ton règne vienne, Dieu va agir. Toujours dans le contexte de père, souvenez-vous que Jésus est le premier qui a enseigné que Dieu est un père. La Bible dit à travers les prophètes un tout petit peu. Mais Jésus dit, quand vous priez, dites, père, que ton règne vienne. Et Jésus dit, si un méchant juge en avait marre de se faire saouler par une pauvre petite veuve qui l'enquiquinait nuit et jour, en hein, version euh, très, très vulgarisée, à bien plus forte raison, votre Père ne, <rire> c'est, 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 ne leur fera-t-il pas promptement justice? Amen. Il euh, y a un frère de l'Assemblée avec qui je parlais l'automne dernier. L'an dernier, on parle un petit peu de son boulot. « Ah oui, ça va bien au boulot, Dieu est bon, tout ça. » Tout à coup, je reparle avec lui il y a quatre, quatre mois, je, on se croise comme ça. « Et Ça va au boulot ?»« et Non, ça va pas. »« Ça va bon ?»« J'ai un nouveau patron dans mon secteur. »« Il est très, très, très dur. »« Ça va bon Qu'est-ce qu'il fait ?» Le matin, il arrive, il se cache sous les escaliers. Il regarde son arrive à l'heure. Et la direction a mis une pression sur lui de mettre une pression sur nous pour nous faire des, pour qu'on démissionne volontairement parce que la société ne va pas bien. Et, et il m'a raconté plein de trucs que son patron lui fait. Je lui ai dit, tu vas faire quoi Il dit, je vais prier. Mais je ne vais pas démissionner. Et je m'en remets à Dieu. Je le revois après, trois semaines après. Je lui ai dit, hey, comment ça va avec ton patron Hé, hey, viens ici. Tu sais pas quoi Quoi Il est parti. <rires> Mais je lui ai dit, qu'est-ce que tu as fait Que ton règne vienne. Amen. Amen. Quand on n'a pas Jésus, il faut se débrouiller. Quand on a Jésus, on peut dire, Seigneur, là, il y a plein de gens qui vont dire, Seigneur, tu te débarrasses de mon patron. Il y a des bons patrons aussi. Puis parfois, le patron est en colère parce qu'on est dans le tort. Hein? Attention. Hein? Mais pour lui, c'est, c'est, je le connais, c'est quelqu'un de bien, quelqu'un de travailleur. Si vous travaillez, soyez... J'ai bien aimé cette expression. Tu sais, je fais une petite parenthèse. Quelqu'un m'a dit que son patron lui avait enseigné un jour « Si t'es à l'heure, c'est que t'es déjà en retard. » C'est pas mal, hein? C'est bien dit. Si vous êtes un chrétien et vous travaillez, vous représentez Dieu au travail. Vous représentez Dieu à l'école. Vous êtes des ambassadeurs de Christ. Il faut faire de notre mieux. Amen? Je ne dis pas de vous mettre la pression et de finir à l'hôpital parce que vous avez tout donné. Mais vous représentez Jésus. Mais si vous subissez quelque chose de difficile, une injustice vous pouvez écrire à votre Père Céleste. Et votre Père Céleste ne leur répondra-t-il pas promptement du trône de Dieu. Amen. Une autre vérité. Jésus dit, « Tout pouvoir m'a été donné. » Dites avec moi tout. Voyez-vous, en France, on a séparé les pouvoirs. C'est vrai. hein? Le pouvoir politique et la justice ne doivent pas se toucher. Vous savez pourquoi? Parce que le monarque avait tous les pouvoirs. Après, on arrive en Angleterre, il y a une époque où le monarque avait tous les pouvoirs en Angleterre, le trône avait tous les pouvoirs. On a voulu séparer les pouvoirs, on a fait la chambre des lords en Angleterre. Et certains pouvoirs sont au roi, certains pouvoirs sont au peuple. Vous savez pourquoi les hommes ont fait ça? Parce que les hommes ont perdu confiance dans leur monarque. Mais Jésus a dit, moi je n'ai pas quelques pouvoirs, j'ai tous les pouvoirs. Jésus a tous les pouvoirs possibles. Jésus peut agir dans les choses qui sont politiques, financières, santé, matérielles. Jésus a le pouvoir sur le temps. Jésus peut agir, 
ça va vous bousculer ce que je veux dire. Mais Jésus peut régler le passé. Jésus peut agir sur le présent et Jésus peut prévoir le futur. Jésus regarde à travers le temps, comme toi, tu peux tourner les pages d'un livre. Nous, on est dans le livre, on vit dans le temps, mais Jésus est dans l'éternité, il tourne les pages. Oh, Léandro va avoir un gros problème lundi. Lundi, 14h12, Léandro va se mettre les deux pieds dans un plat, il va faire une boulette, mais je l'aime, je vais préparer quelque chose. À 14h38, il va crier à moi, donc déjà aujourd'hui, je vais préparer le secours pour 14h39. Jésus est comme ça? Parce que je suis fou, je crois en Dieu. Jésus sait où je serai dans 48 heures. Et s'il voit que son enfant dans 48 heures a un problème, il peut déjà préparer 10 ans à l'avance la personne qui va m'aider à ce moment-là. Comprenez? Jésus a tous les pouvoirs. Le trône de Christ a tous les pouvoirs. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Je continue. C'est un grand encouragement de savoir que Christ est sur le trône. Amen. Alors Hébreu nous dit, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. » Ce qui est extraordinaire, c'est que si vous croyez, vous avez un accès direct. Vous ne pouvez pas rencontrer le président de la, de la République aujourd'hui. Vous êtes dans une république, nous sommes dans une république, république, pouvoir au peuple, c'est ça? Mais bon, saviez-vous que le président de la République française a plus de pouvoir que la reine d'Angleterre et le premier ministre de l'Angleterre? Le président de la République a beaucoup de pouvoir. Et ce n'est pas plus mal. Mais, si vous voulez rencontrer le président de la République demain, vous ne pouvez pas. Il faut passer par quelqu'un qui va 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 passer par quelqu'un. Quelqu puis, puis à un moment donné, ça, ça se peut que le dossier se perde. Ça se peut. Ça se peut qu'il y ait un fonctionnaire quelque part qui n'a pas fait son boulot. Et ça se peut que vous ne rencontriez jamais le président de la République. Mais Christ est accessible à une prière, Amen. un seul au secours, Seigneur. Amen. Et il n'y a pas de sous-préfecture, préfecture, machin, pour aller jusqu'au trône de Christ. Amen. Amen. Christ est accessible directement. Amen. Si vous êtes un enfant de Dieu, votre Père Céleste, le trône au-dessus de tous les trônes, est accessible maintenant. Dieu est comme ça. Amen. <coughs> Une autre vérité qui est très, très rassurante, et ça me fait, moi, euh, j'arrive pas à le comprendre, c'est que lorsque Jean voit le trône de Dieu, qui n'arrive pas à nommer le nom de Dieu dans l'Apocalypse, il dit « Celui qui était assis sur le trône ». Mais Jésus a dit « Au vainqueur, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur le trône. » N'est-ce pas incroyable? Je ne peux pas le mimer ce matin parce que quelqu'un va me casser les cuisses, mais imaginez, personne ne peut s'approcher du trône de Dieu. On ne comprend pas ce qu'on lit, parce qu'on ne sait pas ce que l'on lit. On lit des choses qui nous échappent. Les êtres célestes les plus près du trône de Dieu sont les séraphins. Les séraphins ont des ailes qui les couvrent. Ils n'arrivent pas à voir Dieu. Ils se couvrent et Dieu, Daniel chapitre 6, dira que le trône de Dieu est une flamme incandescente. Du trône de Dieu sort un fleuve de feu d'une puissance qu'on ne peut même pas comprendre. Aucun être ne peut s'approcher de Dieu Paul dit que Dieu habite une gloire de lumière impénétrable, inapprochable. On ne peut même pas s'approcher. On ne peut même pas s'approcher. Les séraphins se cachent pour écrire l'un à l'autre « Saint, Saint, Saint le Seigneur ». Ils doivent se couvrir d'elle pour ne pas être pulvérisés par la gloire de Dieu. Christ est ressuscité avec un corps d'homme, mystère, que personne ne peut comprendre, et remonté dans la gloire. Christ est rentré dans la lumière impénétrable, inapprochable de Dieu. Il la Bible dit, il est, dans le grec, ça dit, Christ est assis dans le Père. Il est assis en lui. 
Et Dieu dit qu'il a fait un trône pour son fils à sa droite. Apocalypse chapitre 5. Jean voit un rouleau. C'est l'autorité, c'est la volonté de Dieu le rouleau. Personne n'était digne de regarder le rouleau. T'imagines? Quand Dieu a brandi le rouleau de la fin des temps, avec les sept sceaux, qui sont les, les, les sept fléaux qui vont frapper la Bible, euh, la, la terre et, et tout l'univers, Dieu sort un rouleau fermé de sept sceaux et tous les anges, tous les êtres baissent les yeux, personne ne peut regarder. Christ vient, s'approche du Père, prend le rouleau. Lui seul est digne. Il s'assoit à la droite de Dieu dans cette gloire inapprochable et il a dit à celui qui vaincra, je lui donnerai de s'asseoir ici. Maintenant, est-ce que vous voulez vaincre? Parce que c'est celui qui vaincra. Moi, j'ai vraiment envie d'être là. Je vais faire la queue. Hein? C'est à mon tour après, c'est à moi et tout. Je ne sais pas comment ça va se passer. Ce sont des choses qui nous échappent. Mais je sais une chose. Il y a une seule chose qui vaincra. C'est ta foi. Ce n'est pas tes œuvres. Ce n'est même pas ce que tu fais pour Dieu. Tu peux accomplir de grandes choses pour Dieu. Ce n'est pas ça qui va vaincre. Il y a une seule chose qui va vaincre. Seigneur, envers et contre tous, c'est la vie et la mort. J'ai confiance en toi. Amen. Sur tous les aspects de ma vie, je te fais confiance, Seigneur. Et cette confiance fait de toi un vainqueur. Un jour, tu t'assoiras sur le trône. Inexplicable, incompréhensible, mais c'est là. Amen. Je termine. En terminant, nous y allons à toute allure. À toute allure, nous y allons. Il euh, y a une chose que Dieu ne peut pas faire. Vous savez, la, la Bible dit « Rien n'est impossible à Dieu ». C'est vrai. Tout est possible à celui qui croit. Mais la Bible enseigne qu'il y a une chose que Dieu ne peut pas faire. Une seule chose. C'est écrit. Vous savez c'est quoi Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas être tenté. Dieu ne peut pas être tenté de faire le mal. C'est impossible. Le mal, c'est mentir. Le mal, ce serait de ne pas tout dire. Dieu ne cachera jamais qui il est vraiment. Oui, il est amour. Oui, il est grâce. Oui, il est miséricorde. Mais écoutez-moi bien. Dieu ne peut pas être autre chose que ce qu'il est. Il est autorité. Il est assis sur le trône. Et tous les hommes, un jour, rendront compte à Dieu, viendront devant lui, se tiendront devant lui. Je ne le dis pas ce matin pour gagner des points. Je ne le dis pas pour gagner des adeptes. Je ne le dis pas pour t'amener au ciel par peur. OK? On ne vient pas à Christ parce qu'on a peur d'aller en enfer. Si tu viens à Jésus parce que tu as peur d'aller en enfer, tu as peur de passer l'éternité sans Dieu, ça va marcher cinq minutes. On ne vient pas à Christ pour ces raisons-là. On vient à Christ par amour. La Bible dit, Dieu dit, je vous tirerai avec des liens d'amour. Mais Dieu ne peut pas être autre chose que ce qu'il est. Maintenant, tu peux venir à Dieu pour un temps par peur. <coughs> Je ne peux pas rentrer dans les détails, mais une amie d'enfance de mon épouse a dû quitter son pays. Et pour avoir la nationalité de la naturalisation canadienne, elle a demandé à un homme de la marier. Il ne s'aimait pas. Et cet homme, pour lui rendre service, lui a dit, je vais te marier, puis après on va se divorcer, mais tu seras canadienne. Donc ils se sont épousés, mais après, ils sont tombés en amour. Ils sont toujours ensemble aujourd'hui. Parfois, on peut venir à Christ par peur pour un temps. Mais Christ veut que tu le suives par amour. Amen. Donc, le trône de Dieu, ce n'est pas un sujet pour te faire peur aujourd'hui. Mais c'est pour te dire, il faut que tu connaisses la destination finale de ta vie. Et moi aussi de ma vie. Nous y allons à toute allure, les amis. L'Arbus 380 vole à 1000 km h Mais tu peux être assis dans l'Arbus 380 à 1000 km h Tu peux regarder un film, 
Tu peux lire un magazine, tu peux faire la sieste. Tu ne le ressens pas que tu voles à 1000 km h Mais tu voles à 1000 km h J'aimerais vous dire ceci. On ne le ressent pas aujourd'hui que nous allons au trône de Dieu, mais nous y allons très vite. La terre fait un tour sur elle-même, attention, à 11 000 km h OK? Demain, à la même heure, vous serez Paris. Demain, à la même heure, aura fait un tour sur elle-même à 11 000 km h Ce soir, vous allez vous coucher, vous n'aurez pas de vertige. Vous n'allez pas vous cramponner à votre lit. Mais 11 000 km h ça va très, très vite. La Terre tourne autour du Soleil. Vous savez à quelle vitesse? Présentement, notre planète, vous allez, vous allez avoir peur quand vous allez sortir d'ici, vous allez vous accrocher sur la rue. <rire> notre planète, présentement, voyage, ça dépasse l'entendement, notre planète, présentement, voyage à 108 000 km h Présentement, présentement, on est en train de bouger à 108 000 km h Personne ne le ressent, mais c'est quand même vrai. Nous allons très vite au trône de Dieu, mais on ne le ressent pas. Mais la Bible enseigne, et je termine bientôt, ça dit ceci. Jean dit, ces choses, il dit deux choses au début. Ces choses arriveront subitement et très bientôt. C'est écrit dans la Bible. Alors je termine aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on doit faire? Deux vérités en terminant. Il y a un homme dans la Bible, il n'y en a pas deux, il y en a un seul qui dit ça. Et c'est le prophète Élie. Élie s'est présenté devant un méchant roi qui s'appelait Achab. Et Élie avait un message à porter à Achab. Il lui a dit, il n'y aura plus de pluie, sauf si moi je le dis. Donc Achab a fait une folie parce qu'il essayait de le tuer, mais s'il l'aurait tué, il n'aurait pas pu ramener la pluie. C'est assez fou quand même, hein? Et regardez ce qu'Élie dit. Élie se tient devant un trône. Mais c'est un trône d'homme. Et si tu peux saisir cette vérité aujourd'hui, je te le dis, ce sera une bénédiction pour le reste de ta vie. Élie se tient devant le trône d'Akab, mais il dit à Akab, l'Éternel devant qui je me tiens. Je ne suis pas devant le trône des hommes. Je suis devant le trône de Dieu. Élie était déjà au trône de Dieu. Élie était déjà à la fin. Élie savait que sa vie rendrait compte à Dieu. Il y a un seul autre être qui a utilisé cette phrase dans la Bible, et c'est l'ange Gabriel, qui est apparu au grand sacrificateur Zacharie lors de la naissance, avant la naissance de Jean-Baptiste. Et il apparaît au sacrificateur dans le temple, qui ne peut pas avoir d'enfant, qui est un vieux papy. Il n'est pas papy, mais il est juste vieux. Et, et, et Zacharie. Zacharie ne peut pas avoir d'enfant. Et l'ange Gabriel lui dit, « Tu vas avoir un fils. » Imaginez l'ange glorieux. Ce n'est pas un simple, un simple ange, c'est Gabriel. C'est le chef des anges qui lui apparaît. Et l'ange Gabriel, avec la, il devait avoir sûrement un peu de poussière du ciel sur lui quand même. Ça devait être assez impressionnant de rencontrer l'ange Gabriel qui se penche vers Zacharie qui lui dit, « Tu vas avoir un fils. » Et Zacharie ne croit pas. Impressionnant. Et Zacharie dit à ce grand ange, chef des anges, il lui dit, « Quel signe? Donne-moi un signe. Donne-moi un signe. » Vous savez ce que l'ange lui répond? « Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. » Quelqu'un a monté le volume. « Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? » Gabriel se tenait devant Dieu. Zacharie n'a pas compris. Et il lui dit, moi, je me tiens déjà devant Dieu. Maintenant, je ne dis pas que si on est sous l'autorité de Dieu, on n'a plus besoin de l'autorité des hommes. Non. Parce que Paul enseigne d'être soumis aux autorités. Amen. Il faut être soumis aux autorités. Mais aujourd'hui, si je peux te donner juste une perle en terminant, ce serait celle-ci. Garde toujours un œil sur le ciel. Paul a dit, cherchez les choses en haut. Et il dit, l'Éternel devant qui je me tiens. Deuxième conseil que Jésus-Christ nous a donné avant le trône. Dans Matthieu 5, Jésus dit, « Si ton adversaire t'amène au tribunal, viens chérie, tu vas être mon adversaire. 
Tiens, on va marcher ensemble. On va commencer là. On se tient par la main, on est des adversaires. Et Jésus dit, « Si en marchant au tribunal avec ton adversaire, tu marches très vite. » Jésus dit, « Arrange-toi, arrête ton adversaire, arrange-toi avec lui. » de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge te condamne et que ce soit fini pour toi. Vous comprenez ce que je veux dire? En d'autres mots, arrange-toi avec ton adversaire, mais d'après Jésus, l'adversaire a raison, si vous avez bien compris. Parce que l'adversaire me livrera au juge. Donc l'adversaire qui a raison, c'est la loi. La loi de Dieu témoigne contre moi. La justice de Dieu est mon adversaire. Mes péchés sont, mon, sont mes adversaires. Et toute cette vérité se livrera au trône de Dieu. Et Jésus dit, merci beaucoup d'être un super adversaire. Jésus dit, si tu peux, si tu le peux, règle tes comptes avant qu'il soit trop tard. Je vais aller plus loin. Ton adversaire, ça peut être quelqu'un. Jésus dit, « Si tu peux, règle tes comptes. Si tu es en bisbille avec quelqu'un, c'est de la rancune dans ton cœur, c'est de l'amertume. » Écoutez-moi bien. Peut-être que vous dites, oh, « Mais pasteur, tu as dit tout à l'heure que les chrétiens, on ne sera pas jugés. » Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. La Bible enseigne explicitement qu'il y aura deux jugements. Il y a le jugement dernier, qui est le, le, le jugement pour tous ceux qui n'ont pas connu Jésus. Mais la Bible enseigne explicitement que tous les, tous les enfants de Dieu nous rendrons compte à Dieu du bien et du mal que nous avons fait. C'est l'apôtre Paul qui l'a dit. Écoutez-moi bien, ça fait peur. Ça fait peur, ça peut faire peur. J'ai lu cette semaine, j'ai étudié plusieurs commentateurs bibliques. J'ai regardé ce que certains théologiens très sérieux disaient. Et j'ai souri en terminant mes lectures parce que je me suis dit, on se casse tous les dents sur ce sujet. Aucun théologien ne peut expliquer ce qui va se passer au jugement dernier. On peut, personne. Ce sont que des suppositions, des pensées. Ça ne se passera pas comme ça. vous inquiétez pas, ça va se passer comme ça. Non, mais ça va se passer comme ça. On ne le sait pas. Mais il y a une chose que, que Dieu a dit, on va tous au trône de Dieu. On est tous en chemin vers le trône de Dieu. Et Jésus enseigne, s'il y a quelque chose, là, tu es en chemin. Ça va très vite. Ça va plus vite que 108 000 km h On va tous très rapidement au trône de Dieu. Donc, si, maintenant que tu es en chemin, s'il y a quelque chose qui n'est pas réglé avec Dieu, il faut le régler. S'il y a quelque chose qui n'est pas réglé avec un frère ou une soeur, il faut que ça soit réglé. Si tu gardes un petit péché dans ta poche et tu dis non, ça, ça va, c'est pas grave, il faut que tu le règles. Parce que Dieu est grâce et miséricorde, mais Dieu est aussi justice. Et un jour, Dieu va toucher quelque chose dans ta vie. Il va dire, pourquoi tu as permis de la sensualité? Alors que tu savais dans ton cœur que c'est non. Pourquoi tu as permis des petits mensonges chrétiens évangéliques? Alors que tu savais comment dire ces péchés. Pourquoi ceci? Et Dieu va toucher des choses dans nos vies. Maintenant, on ne peut pas être parfait. On ne peut pas être parfait. On est couvert par Jésus, mais on ne peut rien cacher devant Dieu. Et Jésus dit ceci, pour moi, Matthieu 5, c'est extraordinaire, comme conseil en terminant, règle tes comptes alors que tu es en chemin. S'il y a quelque chose contre un frère ou une sœur en Jésus-Christ, il faut que tu ailles voir cette personne. Si la personne habite trop loin, peut-être envoyer une lettre. Si tu ne peux rien faire, écoute ce que Paul dit. Paul dit, faites tout ce que vous pouvez pour être en paix avec tous les hommes. Ça veut dire que parfois, on ne peut pas faire plus. Mais est-ce que ma conscience est en paix? Est-ce que, est que j'ai réglé des choses? Est-ce qu'il y a de la colère dans ton cœur contre quelqu'un? Si Dieu fait passer tous les gens que tu as rencontrés dans ta vie, il fait passer devant toi, est-ce que tout à coup, quelqu'un, « Ah non, lui, il faut régler. » On est en chemin. C'est le temps. Aujourd'hui. Parce qu'un jour, ce sera fini. Amen. Maintenant, je vous montre une très belle bénédiction. Regardez avec moi. Apocalypse. 
chapitre 1er. <coughs> Verset 3. « Heureux celui qui donne lecture des paroles de cette prophétie. » Yes C'est moi. C'est beau, hein ?« Heureux celui qui ose dire la vérité. » Amen. « Mais aussi, ceux qui les entendent et qui obéissent à ce qui a été écrit dans ce livre. » Ça dépasse l'Apocalypse. C'est tout le livre. Amen. Moi, j'ai une joie extraordinaire. Je vais rentrer chez moi en fin de journée avec une paix et une bénédiction sur ma vie. Seigneur, ah, je leur ai dit. Mais maintenant, toi, est-ce que tu vas obéir? Maintenant, moi aussi, je suis assis là hein, et moi aussi, j'ai besoin d'obéir. Mais nous sommes en chemin. Amen. C'est le moment de dire, Seigneur, je, je vais tout régler avec toi, Seigneur. Je vais tout régler avec un frère ou une soeur. Amen. On va baisser la tête ensemble. On va fermer les yeux en terminant. Si tu es ici aujourd'hui et qu'il y a une chose qui te revient à toi, une chose tu sais que cette chose n'est peut-être pas encore réglée avec Dieu. Et tu aimerais dire, Seigneur, je, je te demandais pardon, Seigneur. Je sais que Dieu existe, je ne suis pas en paix avec Dieu. Je n'ai pas vraiment donné ma vie à Dieu. Tu as ce laps de temps de liberté. Je ne veux pas te faire peur, mais un jour il y aura le trône de Dieu. Et c'est aujourd'hui. Paul dit, aujourd'hui, c'est le jour que tu peux être sauvé du jugement dernier. Paul dit, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Aujourd'hui, si tu es ici et que tu dis, moi je ne suis pas en paix avec Dieu, j'aimerais donner ma vie à Dieu, j'aimerais donner mon cœur à Dieu. J'aimerais dire, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Écoutez-moi bien. Même si c'est une seule personne, une seule personne, mieux vaut être mal à l'aise ici un instant que d'être très, très mal à l'aise pour l'éternité. Mieux vaut laisser ton orgueil de côté ici un instant mais de retrouver ta fierté pour toute l'éternité. Mieux vaut t'exposer devant tous un instant, ici aujourd'hui, devant les hommes. C'est rien, c'est rien que d'être exposé et, et, et banni de la présence de Dieu pour l'éternité. Alors si c'est toi aujourd'hui, peut-être une seule personne, et tu veux dire, ma vie n'est pas en règle avec Dieu. Je n'ai pas encore donné ma vie à Dieu mais je veux lui donner ici, maintenant, dans cette réunion bien ordinaire, je vais donner ma vie à Dieu. Je veux venir à Dieu, je veux tout abandonner. Le trône veut dire que Dieu aura autorité sur ta vie. Nous ne sommes pas dans une démocratie avec Dieu. C'est une théocratie. C'est Dieu qui décide tout. Et si tu veux soumettre ta vie à Dieu pleinement aujourd'hui, je vais te demander sans hésiter, N'hésite pas, maintenant, même si tu es la seule personne, j'aimerais que tu puisses te lever maintenant là où tu es. Maintenant, sans aucune hésitation. Tu dis, je veux mettre ma vie en règle avec Dieu. Je ne suis pas en règle avec Dieu. Je veux mettre ma vie en règle avec Dieu. Et je vais te demander maintenant de commencer à prier là où tu es. Commence à murmurer. Dis-lui, Seigneur, je te donne ma vie. Dis-lui maintenant, là où tu es, debout à ta place. Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Pardon parce que ma vie n'était pas pleinement soumise, Seigneur. Pardon parce que j'ai marché loin de toi. Pardon parce que j'ai vécu loin de toi, Seigneur. Seigneur, je veux régler mes choses avec toi en chemin avant qu'il soit trop tard. Hallelujah. Je vais faire un deuxième appel. C'est plus long que d'habitude, mais c'est tellement important. C'est la vie et la mort pour certaines personnes. Si tu es ici aujourd'hui, tu es un enfant de Dieu. 
et tu as besoin de demander pardon à quelqu'un ou de pardonner quelqu'un, de régler quelque chose avec un être humain et ce n'est pas encore fait et tu veux dire « Seigneur, je m'engage, je veux régler cette chose. J'aimerais que tu puisses te lever maintenant sans hésiter. » J'ai besoin de pardonner quelqu'un. J'ai besoin de demander pardon à quelqu'un. Il y a de la rancune. Il y a quelque chose dans mon cœur, quelque chose qui n'est pas réglé. Seigneur, aide-moi. Mais tu as dit, en chemin, fais-le. Avant le tribunal, fais-le. Seigneur, tu vois tous ces gens qui se lèvent, Seigneur. Seigneur, je prie que tu leur donnes la force, la sagesse de demander pardon, de pardonner. Peut-être qu'ils n'auront pas besoin de rencontrer quelqu'un, mais peut-être écrire à quelqu'un et dire, je veux me réconcilier avec toi, je veux être en paix avec toi, je veux, je veux te demander pardon, je veux te pardonner. Seigneur, tu vois leur cœur maintenant. Et là où tu es maintenant, commence à prier, maintenant, maintenant. Dis, demande au Seigneur un miracle. Dis, Seigneur, aide-moi à pardonner. Dis-le au Seigneur. Dis-lui, ouvre la bouche et parle. Dis, Seigneur, aide-moi à pardonner, Seigneur. Aide-moi à demander pardon. Aide-moi aussi à reconnaître mes torts. Seigneur, Seigneur, alors que nous sommes en chemin, Seigneur, avant le trône, Seigneur Jésus, nous voulons vivre pour toi, Seigneur. Nous voulons que nos vies te glorifient, Seigneur. Hallelujah. Hallelujah. Alors qu'on nous sommes continuons ce moment de prière, j'invite toute l'assemblée à se lever. On va se lever tous ensemble, si vous le voulez bien. Pasteur Léandro va nous conduire dans un chant d'adoration. Sur ce trône était assis quelqu'un. Seigneur, merci pour ton amour, Seigneur. Hallelujah.